வெல்கம் டு தமிழ் கியூர் ஹெல்த் டிப்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்முடைய சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கும் மாதவிடாய் வருமா அதன் அறிகுறிகள் என்ன இதை பற்றி தான் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு வந்து ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு பெல் சிம்பிள் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த பெல் சிம்பிளையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள் பெண்களைப் போலவே ஆண்களுக்கும் இந்த மாதிரியான மாதவிடாய் பிரச்சனை இருக்குது அதாவது மாதவிடாய் பிரச்சனை அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து வயதை வந்து எட்டும்போது அவங்க உடம்பில் வந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் வந்து கம்மியாயிரும் இதனால் அவங்களுடைய மாதவிடாய் வந்து நின்றும் அப்படி மாதவிடாய் வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு நின்றுடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டே போகும் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஆண்களுக்கும் ஆண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது வயதை எட்டும்போது அவங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் அதாவது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்களை வந்து தாம்பத்தி உறவில் வந்து அதிகமாக ஈடுபட வைக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் வந்து ஐம்பது வயதை எட்டும் போது அவனுக்கு குறைந்து கொண்டே போகும் அப்படி அந்த மாதவிடாய் வந்து அவனுக்கு ஏற்படும் போது இதை வந்து ஆங்கிலத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனோபஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகிறது வந்து சடனாக ஸ்டாப் ஆகிறது வந்து மெனோபஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மெனோபஸ் வந்து ஒரு ஆணுக்கு வந்த பிறகு அதாவது அவனுக்குடைய டெஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து உற்பத்தி கம்மியானா அவன் உடம்பு வந்து என்ன மாதிரியான அறிகுறிகள்லாம் இருக்கும் அதை தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல் அறிகுறி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய உடலுடைய எடை வந்து அதிகமாகும் அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து கம்மியாச்சுன்னா அந்த ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தோற்றத்தை வந்து அது கச்சிதமாக வச்சுக்காது இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுடைய உடம்புல அதிகமான கொழுப்புகள் சேர ஆரம்பிக்கும் இதனால் ஆண்கள் வந்து ரொம்ப பருமலாயிருவாங்க ரெண்டாவது வந்து ஆண்மை குறைவு ஏற்படும் அதாவது இந்த மாதிரியான டெஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஒரு ஆணுக்கு அதிகமாக உற்பத்தி ஆக இருக்கும்போது தான் விந்தணுக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் விந்தணுக்கள் வந்து ஆரோக்கியமாகவும் நகரும் தன்மையோடு இருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த டெஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போச்சுன்னா அவனுக்கு விந்துகளுடைய உற்பத்தி இருக்காது விந்தணுக்களுடைய உற்பத்தி இல்லைன்னா தாம்பத்தி உறவுகள் வந்து நாட்டம் இருக்காது இதனால் அவனுக்கு ஆண்மை குறைவு ஏற்படும் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு தளர்ச்சி ஏற்படும் சோர்வுகள் ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து நமக்கு குறைஞ்சிட்டே போச்சுன்னா நமக்கு வந்து தூக்க இன்மை சோர்வு நரம்பு தளர்ச்சி இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள்லாம் நமக்கு ஏற்படும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுடைய முடிவு வந்து கொட்ட ஆரம்பிக்கும் ஆண்களுடைய மார்பகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுடைய மார்பகமாக மாறிடும் அதாவது சில ஆண்களுக்கு வந்து அதாவது பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுடைய பெண்களுக்கு உடைய வளர்ச்சியை வா உண்டானக்கூடிய எஸ்ட்ரோஜன் வந்து சில ஆண்களுக்கு இருக்கும் பட் இந்த எஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாகவும் டெஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் தான் ஆண்களுக்கு அதிகமாகும் ஸோ எப்போ இந்த டெஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸுடைய அளவு வந்து கர குறைஞ்சிக்கிட்டே போதோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸை விலை விட அது வந்து கம்மியாயிடுச்சுன்னா டெஸ்ட்ரோஜனோட ஹார்மோன்ஸ் உடைய வேலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்பகத்தை பெருசாக்குறது பெண்களுக்கு எந்த மாதிரியான பகுதிகள்லாம் வந்து உணர்ச்சி வச வரி இருக்கிறதுக்கு உற்பத்தி ஆகுமோ அதாவது பெருசாகுமோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆணுக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுடைய மார்பகம் மாதிரி தோன்ற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து டெஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறிகள் ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான ஹெல்த் சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்முடைய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஹெல்த் சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்முடைய சேனலில் இருக்குது அதெல்லாம் ப